Karibu karibu sana mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi ni Dr. Paul Nelson kwa mara nyingine tunakuletea mara na kusema umbea unavyoharibu mahusiano mada nilionayo siku ya leo ni umbea unavyoharibu mahusiano ndugu msikizaji nimeleta mada hii kutokana na dada mmoja ambaye mmoja usimu wangu ambaye mahusiano yake yameharibika kutokana na umbea wa mtu mmoja ambaye ameingilia kati mahusiano yao ya kimapenzi labda nianze na hii story itakusaidia kuelewa kwa nini mada hii ni muhimu sana kuiangalia na kuizingatia katika mahusiano ambayo unayo katika mahusiano ya kimapenzi Kwa dada amekuja usini kwangu dada mwenye umri miaka 26 alikuwa na mpenzi wa kiume ambaye walipendana sana sasa katika historia ya huyu mwanaume alishakuwa na mpenzi mwingine huko nyuma sawa sasa huyu dada uhusiano umekolea kabisa wanaanza mipango ya kufanya ya, 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 ya kwenda kutambulishana kwa wazazi na nini na nini yule mpenzi wa zamani wa huyu kaka anamwambia huyu dada baada ya kugundua kwamba huyu dada tayari amefikia kwenye hatua tamtam za mahusiano za kuingia ndani ya ndoa watakwenda kutambulishana kwa wazazi anamwambia bwana huyu yani yani atakutesa kweli yani mimi alivyo nitesa huwezi kuamini ana hili ana hili ana hili na hili uzushi mtupu sawa so, akamwambia mambo mengi mabaya mengi sasa ikapasa huyu dada kule akaumia yani maneno yametoka kwa mtu ambaye anamuona ana heshima ni mtu ambaye anaweza kumpa ukweli yani maneno yakamgusa moyo wake akaumia akashindwa kuvumilia ikapasa amwambie mpenzi wake alivyoambiwa aya bwana nimeambiwa kuna hili kuna hili kuna hili kuna hili kuna hili yule kaka kamsikiliza yale maneno kwa sehemu fulani yana ukweli na ndio maana ya umbea umbea ulivyo kwa sehemu fulani inakuwa na harufu ya ukweli sasa kutokana na hali kama hiyo umbea huu kaka ameasikia ame sasa anataka kumjua nani aliyempa huyu habari ambazo kweli zina sehemu fulani zina ukweli maana anajua kabisa huyu mtu aliyemwambia ananijua anajua historia yake lakini hajui ni nani kwa hiyo huyu kaka baada kumsikiza kwa sababu ana ukweli akajua huyu mtu aliyemletea habari huyu habari hizi za umbea ni adui yangu kwa vyote huyu hanitakii mema akamwambia huyu dada kabla sija kujibu lolote lile naomba uniambie aliyekuambia ni nani Sasa kama sasa kabla sija ongea mambo tile niambie aliyekuambia hayo maneno ni nani na kama utashindwa kuniambia aliyekuambia ni nani nakwambia uhusiano huu unakufa leo leo Unaweza kuona jinsi gani huyu dada amewekwa eneo gumu kwa bahati mbaya kutokana na ukosefu wa ufahamu wa nguvu ya mahusiano na nguvu ya maneno yule dada akaona amfiche mtu ambaye alimwambia habari zile kwa sababu akaona inaweza kuleta ugomvi na nina na nini yule akipigwa na ile pasaje ampige huyu akaona hakumwambia aliyemwambia ni nani na uhusiano huo ulikufa story ni ndefu ulikufa lakini baadaye baada ya miaka miwili au mitatu wakarudiana lakini baada ya umerudiana na kuwa na matatizo mengine mama ndogo ndogo leo leo mta ofisi lakini all all alipo historia kwamba nikaona hapa ni muhimu sana kuandaa mada juu ya umbea katika mahusiano ya mapenzi la kwanza kubwa ambalo ningependa kuambia watazamaji wa channel hii huwezi kumzuia mwanadamu kusema anayotaka kusema kamwe watu watasema watazusha watasema mambo mengi ya ajabu kuhusu wewe lakini lazima ulifahamu kwamba kama hutaweza kumzuia mtu asikuseme vibaya kama vile usivyoweza kuzuia mvua isinyeshe huwezi ukamzuia mtu yoyote yule kusema vibaya hata ungekuwa mtakatifu kiasi gani tambua wapo watu watakao kusema vibaya na watawaambia wengine juu ya ubaya wako ambao wanausema na watu wa yule aliyeambiwa naye atamwambia mwingine sifa yako inaweza kuonekana mbaya japokuwa wewe sio mbaya mfano mzuri ni bwana Yesu alisulubishwa kwa sababu ya umbea wa watu wanaojiona wao ni watakatifu kuliko wewe kwa hiyo basi la kwanza na msingi ambao tunapaswa kuizingatia ndugu mtazamaji ni kwamba ni muhimu sana ufahamu kwamba huyu mtu anayekuletea maneno haya ana malengo mabaya na wewe sio mazuri sawa huyu mtu ana malengo mabaya na wewe kwa sababu gani kama kweli amemwona huyu ni mbaya kwa sababu ya A and B and C basi ilikuwa ni wajibu wake yeye amsaidie huyu mtu kwa sababu yeye ndio anayejua amsaidie huyu mtu abadilike kwa sababu yeye ndio anajua ubaya wake kwa nini ameshindwa kumsaidia sasa anakuambia wewe ili ufanye nini kama yeye ameshindwa kumsaidia abadilike awe mtu mzuri kwa nini anakuja kuambia wewe kama sio kutaka kukuharibia mahusiano yako ni kweli 
mara nyingine unaweza kuambiwa habari za kweli kabisa mia kwa mia sio mbaya lakini all in all lazima uangalie hiyo kwanza iwapo huyu mtu ananiambia maneno haya kwa nini yeye mwenye ameshindwa kwenda kumwambia yule ilo ni swali ujulize kwa hiyo anapokuja mtu mbaya kwako akwambia maneno yale mwambie wazi kabisa kwa sababu huyu ni mpenzi wako na huyu mtu anakuambia habari mbaya juu ya mpenzi wako mwambie wazi kwamba nashukuru sana kwa taarifa ulizonipatia lakini napenda nikwambie hivi nitakwenda kumwambia mhusika na nitakualika na wewe uje tumsaidie abadilike wewe mwambie nitakwenda kumwambia mhusika lakini nitakualika na wewe uje tumsaidie abadilike hiyo ndio njia nzuri sana ya kujenga mahusiano yako yapokuwa kuna maadui watapenda kushambulia uhusiano wako hiyo ni ya kwanza la msika kwa lazima ufahamu kwamba watu wabaya wapo na watu watakuleta mara nyingine hata ndugu za mpenzi wako mara nyingine hata ndugu zako wanaweza kuingilia kati naomba nikupe mfano mmoja wa kweli juu ya ndugu ambao anaweza kufanya vitu kama hivyo kaka mmoja kanitumia message leo alikuwa na mke Tawa, alikuwa na mke huyo mke wake baadaye akaondoka kwenda kwao kwamba ruhusa kwenda kwao alafu akaganiye hataki kurudi Tawa, hataki kurudi kwa mume wake sasa mdogo wake na yule dada mdogo wake na yule dada kumbe kwa muda mrefu alikuwa anamtaka huyu kaka yani shemeji yake sasa akagundua kwamba sasa wameachana sababu ni yule dada amesaka muda mrefu pale mwaka mzima akajua sasa wameachana akampigia simu shemeji yake akamwambia shemeji njoo mama anakuhitaji mama yani mama mko ya yule kaka mama mko anakuhitaji njoo pale yule kaka mama mko amenita huyo mwanamke bado anampenda na ningependa anirudie mama mko amenita kuja niende pale akaenda kufika pale yule dada akamkuta yule mdogo wake na mke wake yani shemeji yake kwa maana mwingine aka yule shemeji yake akamwambia unajua huyo dada yangu alikuwa hivi alikuwa hivi na hivi na hivi ndio maana amekuacha lakini bila nikwambia hivi pamoja na hayo yote mimi nakupenda hapo hapo akaanza kumpapasa papasa na kumshika shika hapo hapo hiyo kaka akaniambiaje akasema doctor niliondoka bila kuaga akasema niliondoka bila kuaga kwa unaweza kuona kwamba umbea unaweza ukatokea mahali ambapo hukutarajia kabisa kwa hiyo ni muhimu sana ujizakiti umbea unapokuja jinsi gani ya kushughulikia kiasi ambacho usichangie katika kuharibu uhusiano wako bila kujali aliyesema umbea huo ni mamako au ni babako au ni mjomba wako haijalishi ni nani kwa sababu unamsamini mpenzi yule naye lazima utafute njia sahihi za kushughulikia ule umbea ule ili usije ukaharibu mahusiano yako unajua nini umbea sifa zao kubwa ni kwamba kwanza hawajiamini pili hawana jipya ukimwona mtu mbea anapenda kuongelea ongelea matatizo ya watu wengine ni kwamba kwanza hajiamini alafu hana jipya alafu ni mtu wa wasiwasi wa mashakashaka muda mrefu sana kwa hiyo anafikiria kwa kuambia watu ambao kwa yeye anaona kwamba anawapa habari njema watu akampenda kwa sababu watu wengi hawampendi tayari kutokana na, na tabia zake kwa hiyo ana taka kujipatia sifa nzuri kwamba anakuletea habari njema unajua nini nimemuona mke wako guest nimemuona mke wako na fulani mara nyingine yani mtu anamkuta mwanamke amesimama na mwanaume aenda kumwambia mume wake mara nimemuona na mbwani wanaongea wanacheka anaongezea na chumvi watu wanaweza kuwa tu wanasalimiana wanapeana habari labda kuna fulani amefiwa au kuna mambo fulani yametokea ana mambo ya kawaida lakini mtu mwingine anapeleka habari anayegeusa sasa hali kama hiyo ipo natambua kwamba hali hiyo itakukuta uwe kwenye ndoa siku mbili au miaka ishirini, hali hiyo itakukuta Huwezi kuamini ndugu msikilizaji jinsi gani umbea umeharibu mahusiano ya watu wengi sana ambao walikuwa wanapendana kwa kiasi kikubwa sana Kuna msingi ambao napenda nikwambie ndugu mtazamaji unaposikia habari yoyote ile kuinao kuhusu wewe au kuhusu mpenzi wako la msingi ambalo unapaswa kulifanya la kwanza tuliza akili yako usikurupuke. Usikurupuke kuanza kufuatilia kumwambia mwenzio mpenzi wako juu ya umbea uliyousikia. Usikurupuke. Anza kutathmini hivi huyu mtu aliyeniambia ana malengo gani na uhusiano wetu. Anza kumwangalia huyu mtu kwa undani zaidi ili upate picha nzuri ya jinsi gani ya kujenga uhusiano wako badala ya kuharibu kutokana na vitu ambavyo umesikia. Mtu anaweza kuleta umbea kwa sababu anamuonea wivu mtu uliye naye au anaponea wivu wewe mtu anaweza kuleta umbea kwa sababu aidha walikorofishana huko yeye na huyo mtu anamchukia kwa anataka kumharibia 
Unaweza kuona jinsi gani vitu kama hivyo vinatokea. Kwamba mtu anataka kumharibia mtu, kwa hiyo analeka vitu, ameona kitu kidogo tu lakini anasema nimeona kitu kikubwa. Sasa hali kama hiyo unataka ingie kwenye mahusiano yako. Lingine ambalo la msingi ambalo napenda nikwambie kwamba ni muhimu sana sana katika mahusiano ulionayo hata siku moja usianzishe mjadala wote ule na mpenzi wako katika frame yani katika msingi wa kuogopa kwamba nikimwambia atani tukana au ataniacha kwa hiyo unapokuwa umesikia jambo fulani hakikisha kabisa kwamba unamtaja muhusika usikae kimya kama yule dada ambaye amekaa kimya na uhusiano ukafa japokuwa bila kukubaliana baada ya miaka miwili kwa cha msingi ni kwamba mueleze yule mtu kama anatamwambia muhusika Hajalisi huyu mtu ni ndugu yako ni nani au unamheshimu kiasi gani lakini hilo lazima ulifanyie kazi. Kinyume na hapo of course utapata shida sana kwenye mahusiano yako. Kwa gani wambea wapo na wazushi wapo na hawataisha. Hii ni channel ya mahusiano ya kimapenzi na kuna mambo mengi ambayo of course napenda kuyaweka lakini cha msingi kikubwa ambacho napenda kuzungumzia mada hii kutokana na mteja um, ambaye mpya usiku kwangu ni kwamba uongo upo, uzushi upo na lazima utafute njia ya kushirikia. La mwisho ambalo nataka kulisahau ni kwamba katika umbea wa aina yote iwapo kuna ukweli wa aina fulani ambao unaona kweli upo kwenye uhusiano wako sawa kama kuna ukweli wa aina fulani unaona kwamba hapa kuna ukweli wa aina fulani yule mtu anayekuambia kabla hujaanza kumchallenge au kumpa changamoto jaribisha kuchimbisha uweze kufahamu je kuna watu wengine ambao wanajua jua hilo analizungumza pia kama kuna watu wengine ambao wanalifahamu hilo maana yake kabla ya kuongea na mpenzi wako lazima upate ushahidi wa kutosha ili unapoongea naye ili aweze kufahamu kwa lakini kweli bwana hapa ni kwa sababu ni rekebishe kwa hiyo huyu mtu anayekuambia iwapo kuna mtu mwingine ambaye analifahamu jambo lile lile la umbea analokuambia basi akwambie na unayemfuatilia yule naye usikilize naye anasema nini juu ya hiyo issue kwa sababu utapokuwa na mashahidi wawili au watatu at least una nguvu ya kulisemea hilo jambo na lengo lako ni kuokoa uhusiano uliomo ndugu mtazamaji wa channel hii na tafadhali sana kama hujajisajili kwenye channel hii na kualika jisajili ni rahisi sana chini pale kuna kibox cha kundu kimeandikwa uh, subscribe au kwa Kiswahili wameandika fuatilia kwa box ya kundu bofu ya pale kwa simu yako utapata taarifa ya video mpya ambayo naitoa kila siku natoa video, kila wiki natoa video zipungua mbili kwa hiyo subscribe pale jisajili na kwa kupitia kupitia namba yako ya simu na YouTube nitakapokuwa nimetoa video mpya YouTube atakutumia message kwenye simu yako kukufahamisha kuna mada fulani Dr. Nelson ameitoa ifuatilie lengo ni kufundisha mahusiano ya kimapenzi katika maeneo mbalimbali na iwapo una mpenzi wako ungependa mjadiliane juu ya mada fulani ambayo nimezungumzia katika channel hii Mada hii inabebo na jina inaitwa Po Mwaipopo. Po Mwaipopo ndio eh ndio jina ambalo linabeba channel hii. Kwa hiyo kuna video zisizopungua mia kwenye channel hii. Kwa hiyo kama kuna mada fulani ambayo umeipenda ambayo umependa msikilizaji mpenzi wako aisikilize hata kama yuko mbali au kama mko naye mji mmoja lakini mngependa siku mnakutana pamoja mwi discuss ni kwamba unachagua mada una kwenye pale kwenye eneo la YouTube kuna sehemu imeandika search yani tafuta andika pale mada andika dr paul mwai popo alafu andika mada u, u, e, utamu wa mchepuko kwa mfano utamu wa mchepuko ambao ni moja kati ya mada ambazo zipo humo au sifa za mwanamke na unastay pale inakuja ile mada kwa hiyo yeye ataweza kuitafuta na kusikiliza ili mnapokutana mnaweza kuzungumzia hilo kwa kina na kujenga mahusiano yenu namba zangu za simu zinapita pale na kualika vile vile na blog ambayo iko kwenye internet blog hii inaitwa mfalme wa mapenzi hii mfalme wa mapenzi usiachanishe uh, usiachanishe kwa hiyo andika neno moja mfalme wa mapenzi dot blogspot.com mfalme wa mapenzi dot blogspot.com katika uh, blog hiyo na mafundisho mbalimbali ambayo nimeyatoa yatakayosaidia kujenga mahusiano yako Mungu akubariki na kutakia mahusiano matamu